Um, so uh, you guys have obviously been winning a lot of games recently. How does it feel knowing that you were near the bottom of the table a month and a half ago and now have a chance to vie for first place in the West? Habéis estado ganando muchos partidos últimamente. Hace un mes estabas en la parte baja de la tabla y ahora de repente con una victoria podías eh, saltar hasta arriba. Eh, ¿Cómo sí. se siente eso? Sí, es eh, la zona del oeste creo que está muy pareja. Eh, estamos muy, muchos equipos eh, con muy poca diferencia de puntos. Entonces es importante bueno, mantener una, una continuidad y, y siempre ir sumando. Si no se puede ganar, aunque sea empatar y no, no perder demasiados partidos para, para no alejarnos de, del objetivo que es clasificar a Toyo. I think there's a lot of parity in the West. There's a lot of teams uh, with just a few points difference. And so I think it's important for us to, to keep getting points, even if we can't win, just getting that tie, that extra point makes a big difference in this conference. Um, so we want to just continue our momentum. And obviously the goal is to, to make the playoffs. You've been getting uh, a lot more playing time recently. How has uh, your preparation kind of changed and how do you mentally take advantage of those opportunities when you get them? Has jugado mucho últimamente. Eh, ¿Cómo te preparas mentalmente para jugar? ¿Cómo te has preparado para empezar a jugar tantos partidos? No, la verdad que un jugador de fútbol profesional está siempre preparado para jugar. Yo tengo ya 31 años, tengo mucha experiencia en el fútbol y, y siempre estoy listo para jugar. Eh, el técnico no me había dado la oportunidad hasta la mitad del torneo de, de estar dentro del equipo, pero, pero bueno, después me tocó jugar, hacer bien las cosas y bueno, eh, ojalá que siga de la misma manera porque la intención de todos los jugadores es jugar siempre porque es donde nosotros más nos divertimos dentro de la cancha. A professional soccer player always has to be ready to play. I'm 31. I've, I've played a, a lot and I have enough experience to know that I need to be ready to go. Um, thankfully the coach halfway through the the year has given me the chance to play. I've done well and I want to continue to do so and continue to get my chances. Um, soccer players are happy when they're on the pitch and playing and so we just want to take all advantage of the opportunities that we get and really enjoy ourselves out there. Uh, you guys have more shutouts or clean sheets this year than you had the entirety of last season. What, what do you think is working really well uh, defensively for the team? Este año tenéis más uh, partidos con la portería cero que el año pasado entero. ¿Qué es lo que crees que está funcionando también en defensa para tener esa estadística? Eh, no creo que hayamos hecho tan, tan mal las cosas el año pasado tampoco. Por un punto no entramos al playoff. Creo que los últimos 10 partidos de la última temporada fueron muy buenos. Quizás en, mí, en mi caso particular me costó un poco adaptarme a la liga porque yo no la conocía y, y creo que el jugador es muy, muy bueno, más que nada ofensivos. Pero este año creo que que ya adaptado y todo, y entendiendo un, un montón de cuestiones más del juego. Eh, no, quizás no cometí los, los errores de, del año pasado, más que nada de las primeras fechas. Eh, creo que cuando terminó el campeonato anterior jugué bastante bien y, y pude hacer bien las cosas. Siempre el objetivo de un defensor es mantener el cero. Eh, y bueno, nada, creo que también los, las incorporaciones que hubo este año, más que nada en la parte defensiva, Eh, sumaron mucho y el equipo está más organizado. La verdad que estamos jugando bien defensivamente y esperemos seguir así. Muy bien. Uh, I don't think we played that poorly last year necessarily. I think the the last 10 games of the season actually we had a really good run. On a personal level, I think it cost me a little more last year to adapt to this league. There's a lot of talented players, particularly on the offensive end of things here in the MLS. And so as a defender, I think it took me a little bit to adapt. But this year, um, I feel that I'm adapted well. I think I'm not committing the same mistakes that I may have last year. Um, and I think just as a whole, the, the team's got a really good chemistry and a really good understanding out there. Um, the goal as a defender is always to leave the, always to leave with a clean sheet. Um, and I think we're just better organized and maybe have a better understanding out there this year. And then last question, uh, Kayla mentioned you've been dealing with a little bit of a lingering calf thing and uh, obviously you got uh, hit in the face in the last game. Um, how are you doing uh, physically and do you think you'll be ready for the weekend? Caleb mencionó que tienes un problema de gemelo que te continúa a molestar, eh, obviamente el golpe en la cara del último partido. Eh, ¿Crees que vas a estar listo para jugar este fin de semana? No sé, la verdad que tengo mucho dolor en el, en el gemelo y ya los últimos tres partidos que jugué vengo siempre con lo mismo. El último partido estuve 70 minutos casi con un dolor increíble y terminé bastante dolorido. Eh, me hicieron los estudios, no tengo nada grave, pero tengo que ver cómo, cómo mejora. Pero la cara no es nada, es una, una señal más de guerra y nada más. Lo que me importa es recuperar el gemelo para poder rendir bien adentro de la cancha. 
So I'm not sure if I'm going to play uh, this weekend. Um, to be honest, uh, the past three games actually, the the calf injury has really been hurting me. I actually played 70 minutes in, in quite a, a lot of pain the last match, and so when I finished the match, it was it was hurting quite a bit. Um, you know, the face is nothing. It's just a, a battle wound. It's just a scar that, that we're proud to wear. Um, it's just more about the calf. I've had uh, exams done. It's nothing serious. It's just something that, that has been bothering me a little bit.